So, liebe Fußballfreunde, es wird der Mittwoch. <lacht> Florian lacht. Ja, weil heute ist nicht Mittwoch. Heute ist? Oh, Sonntag. Ja, heute ist Sonntag. Also, wir haben uns überlegt, oder Florian hat gesagt, da lass uns doch schon Sonntag machen. Da können wir auch die Auswertung vom Wochenendspielen schon machen. Ja, und so machen wir es. Ja, setzen wir schon ein bisschen R rein. Vorher über das Video brauchen wir nicht so lange drin zu haben, weil da war ich jetzt besonnigt. Und äh, dieses Wochenende hat man ja wieder gespielt. Der erste hat gespielt, Florian Jägen. Immer mehr so bricht dritte. Ja, und der zweite? LSG Knappendorf. Genau, in Knappen, wo man letzte, wo die letzten schön Knappendorf müsste sein. Das ist doch P. Knappendorf. Ja, egal. So, fangen wir sicher mit der ersten an. Florian, wo man gleich das Ergebnis sagen, das haben sie meistens ja vielleicht noch nicht gesehen oder gehört. 2-1 verloren. Ja, wir waren also bei den Oldies in Merseburg. Ja. Und es war wie immer. Wir haben verloren. Ich kann mich also nicht erinnern, dass wir da in Merseburg schon viele Punkte geholt haben. Wir haben schon gewonnen, aber es war immer äh, äh, Spiele. Ja. Die waren immer schön so recht ballsicher, haben immer schon schön den Ball äh, laufen lassen. Und naja, da mussten wir ein bisschen Lehrgeld bezahlen, Florian. Jo. Die zehn Minuten nicht, aber danach dann. Ja, dann hat immer der Weg zum Mann. Da haben sie immer schön zugespielt, Stück für Stück. Und wir sind äh, wieder Hasen in der Heirand. Aber. Da man ja in Dolwitz verloren hat, ging nach oben ja sowieso nicht mehr. So dass es jetzt gut ist, dass wir da ein bisschen noch die jungen Spieler mal gesehen haben, äh, wie man das auch machen kann, ohne sich fast zu bewegen. Und äh, es war auch natürlich nicht so, dass wir äh, chancenlos waren, sondern wir haben schon unser, äh, äh, haben ja das Tor gemacht. Das hat diesmal Christoph geschossen. Endlich mal. Für so jungen Spieler ist ja auch mal wichtig, mal ein Tor zu schießen. Ja, weil er jetzt eine Weile äh, äh, nicht getroffen hat. Und Steve es alle reingeschossen hat. Und diesmal hat Christoph sein Tor gemacht. Und das ist auch gut so. Und äh, ja, von der Torreihenfolge, Florian? Wir hatten 1-0 geführt und dann kurz vor der Halbzeit hatten die einen Ausgleich geschossen. Dummes Tor, das war alleine durch im Jungen, oder? Da hat so von quer und ein Jahr Aglon ist und hat dann reingeschossen. Äh, das zweite Tor war auch ein bisschen komisch. Der Hoppel äh, okay. wollte nicht reinjagen, wollte ihn vor Philipp lassen, der hat es auch nicht so richtig. Und so haben wir dann im Prinzip uns das Tor selber reingemacht. Ja, in der äh, äh, Schluss. In Schluss 20 Minuten haben wir dann noch was versucht, aber er wollte nicht rein dabei. Ja, also nützt nicht, ich denke im Großen und Ganzen müssen wir anerkennen, dass äh, Merseburg äh, äh, besser gespielt hat. Sicher waren wir schneller und konditionell äh, besser, aber wir konnten es nicht ausnutzen. Ja, wenn wir mal in so einer Situation waren, haben wir den letzten Pass nicht äh, sauber gespielt und so konnten wir keine Punkte mitnehmen in Merseburg wo wir ja vom Tabellenplatz eher gedacht hatten, wir könnten was machen. Aber die Merseburg sind auch immer recht, recht heimstark. Okay, müssen wir sehen, dass wir da unsere Fehler besser machen. Und kommen wir gleich zum nächsten Spiel, Florian. Spielen wir zu Hause gegen. <lacht> Hat noch eine A-Jugend immer gesagt. Aber bei einer äh, spielt der Jugendfußball, sind ja Zweiter. Äh, dort weiß ich noch, was das mit der Roten Karte mit, mit Christian. Da waren wir dann bloß zu Zehnt. Haben da unentschieden gespielt und äh, ja, wollen wir mal sehen. Jetzt kommt ihr hier noch von weiter oben, wo wir stehen, was wir drauf haben und ja, wird ein schönes Spiel. Also alle hinterkommen. Der zweite hat heute gespielt, hier in äh, Knabendorf und hat wie ihr gespielt? 6-1 gewonnen. Genau, wir sind gerade von da gekommen. Natürlich bei Sonntagsspiel waren alle an Bord und so konnten wir dann auch aus dem Vollen schöpfen und äh, ich denke mal, ist der, der Letztplatzierten und äh, ja, musste so ich Sieg her und ich denke, es war von Anfang an klar, äh, dass man da das Spiel gewinnt, obwohl natürlich, wie es immer ist, wenn man dann führt, der Schlendrian ja, sich wieder, wieder verbreitet und äh, wir dann auch eine Chance liegen lassen haben oder die hatten dann auch weise Weitschüsse, äh, sagen wir mal, die zweite Halbzeit kann man Haken dran machen, ja. dann war es noch warm, es ist ja auch so eine Sache in der dritten Kreisklasse, kann das sowieso schon mal eine Rolle spielen. Und war, war gut, dass die zweite Mannschaft jetzt auch mal wieder Erfolgserlebnis hatte. Jetzt werden wir sehen, dass wir zu Hause äh, noch mal ordentliches Spiel machen. Dann äh, spielen wir wieder zu Hause. Dann geht es für uns auswärts. Und dann noch mal Heimspiel. So müsste der Plan sein. So, Florian, da wollen wir es heute nicht in die Länge ziehen. Haben wir noch sonst noch was zu sagen? Ist noch irgendwas aufgetreten? Ja. Wir können noch mal über das Wandern äh, kurz sprechen. Am äh, 22. Mai. 
Ja, haben wir es verschoben. Ich hatte es vorher Woche schon was dazu gesagt. Also da könnt ihr noch mal dran denken. Ansonsten hat man jetzt auch viele, viele Fäden abgezogen hintereinander vom Osterfeuer über das Sportabzeichen, äh, Fasching und so weiter und so fort. Jetzt können wir auch mal ein bisschen, ein bisschen ruhig hin machen. Ja, und auch mal langsam mal wieder ein Heimspiel machen. Ich kann mich auch nicht erinnern, wann wir das letzte Mal zu Hause gespielt haben. Du Florian? Ich weiß so nicht mehr. Natürlich haben wir am Anfang Jens, äh, haben wir ja viele Heimspiele gehabt. Okay. Hast du gelesen von den Schrapplauern? Hatte ich gelesen, ja. Das ist doch eine gute Sache. Das müssen wir bloß sehen, dass, dass äh, der Akluhr dann die Karten ankriegt. Wir müssen dann mal langsam den Zettel fertig machen, ne? von dem wir mal erzählen. <lacht> ja, okay. Kümmern wir uns drum. Wir haben ja noch ein bisschen Luft. Der Gegner steht ja noch alles noch gar nicht fest. Ich habe ja noch in der Zwischenzeit schon mit Busunternehmen gesprochen. Äh, da wird mir die Woche, also wenn man mich nicht mal reicht, weil ich ja nicht da bin, äh, das mal durchwachsen. Das ist immer so für die großen Reisebusse, sind immer so für den Weg, so äh, 200 Euro. Da passen auch ein paar 20 Mann rein. Also wäre es ja so, dass es dann nicht mal 10 Euro vorhin kostet. Und ich denke, vorhin eine Rückfahrt und so weiter. Kein, kein Stress. Das ist eigentlich okay. Über die Gartenpreise müssen wir dann nochmal sehen, was da soweit ist. Vielleicht spielen Sie die Deutsche Master. Vielleicht spielen Sie die Deutsche wird es wahrscheinlich dann teurer werden. Ja, Florian, wie hast du die feiert? Hm, flüssig. <lacht> <lacht> Ja, Frau Leverkusen, ihr habt so nicht groß zu feiern. <lacht> so, wie ich sie kenne, werden sie jetzt wahrscheinlich noch einen zweiten Platz verkacken. Ja, das ist nicht mal bei Vize. Aber weil sie ja Vizegusen sind, werden sie den zweiten Platz nicht holen. <lacht> ja, wollen wir nicht wieder abschweifen. Bis nächste Woche, alter Frische. Tschüss.